哈喽，大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫飞哥小福。这天，福爸带孩子们去看电影。这家电影院可大有来头，不仅有七十年的历史，还曾展现过一个封了木乃伊史观的法老王墓穴。在这里看木乃伊电影，气氛浑然天成。只见影片中，探险小队念出了碑文，然后唤醒了沉睡中的木乃伊。飞哥忙问爸爸：“木乃伊在哪里？”在金字塔底部的墓穴里。影片继续，主人公得知咒语会让木乃伊苏醒，并且听命于自己，这实在太有趣了。飞哥又问：“到金字塔里面难吗？”“当然了，因为要通过几世纪前就安。”安装好的陷阱虽然看起来危险重重，不过仍然没能阻挡飞哥的热情。他对小福说：“我们应该有自己的木乃伊，一起喝饮料、晒太阳，还能织围巾，和我们一起玩耍。在受到欺负时，他就是最好的后盾，还有多好多好，这一点很棒。”飞哥正想询问爸爸的意见，谁知他已经睡着了，那就先走，等他睡醒再说吧。凯姐怎么会对弟弟们不闻不问？于是后脚就跟了上去。当他们向着地下走去时，飞哥发现泰瑞又不见了，显然有了新的任务。他们在飞船上。就接到了上头的指令，杜博士买了一堆稀奇古怪的玩意儿，一块磁铁，一张下水道地图，还有两吨废金属，尽全力阻止他，就是泰瑞的任务。此时，飞哥小福遇到了工作人员，于是就让他询问木乃伊在哪里。这人叫来了经理，不过他说是储藏室的位置，在地下室。那要去地下室吧。在入口，凯姐已经埋伏多时了，看着他们进去，他忙不迭的给爸爸打电话。无奈，福爸睡得正香，只翻了个身，于是凯姐决定亲自跟踪他们。他丝毫没有注意到自己碰到了隔。力带导致他撞倒了巨大的玻璃球，他一心只想找到两弟弟的踪迹，于是眼错不见，坐上清洁设备滚下了楼梯。不过他的噩梦才刚开始，滚落的玻璃球首先追上了飞哥与小福，他们虽然有点狼狈不堪，不过好歹还算是躲了过去。飞哥还觉得这是第一个盗墓陷阱呢。凯姐就倒霉多了，她也被这颗球追着跑，非但没有摆脱他，他们还一起乘电梯，然后继续被追着跑，到最后还是玻璃球撞破了，凯姐才躲进了一间供给室，看地上滚落的小球，口香糖。尝了一下，怎么这么硬，好难嚼。他正想扶着架子站起来，不料他似乎撑不起凯姐重量，猛烈摇动之下，上面东西纷纷滚落，一股脑全浇在他的身上。等到再出门时，他已经变成了木乃伊，愤怒吼叫着飞哥的名字。再说另一边，泰瑞找到了杜博士，他此时正在为自己的新发明写上名字呢。泰瑞找准时机，一脚踢掉他的笔，我杜博士早有准备，掏出武器，将泰瑞关在了泡泡里。它是由聚合物组成的，是绝对无法穿破的。这下终于可以好好讲。讲讲自己的计划了。杜博士要让水坝里的水一滴不剩的流进直通海洋的下水道里，大量的水会让海平面上升百分之二的高度，然后它距离海边的房产就会变成海景房。为了释放水坝的水，他还发明了一种吸木头，就像是磁铁吸金属一样的光束。木头终结者，看对手一动也不动，杜博士还挑衅给他画上了眼镜，然后将他推下了水。此时，飞哥小福找到了木乃伊，然后飞哥有模有样的念起了咒语，不料这木乃伊没什么反应，于是飞哥抱起他就是一摔，居然漏气了。或许这里。根本就没有木乃伊，飞哥有些泄气。没成想，刚走到门前就遇到会动的了，吓得飞哥赶紧将门关上。他们还没有冷静下来，门又打开了。被木乃伊追着跑，可不是什么愉快的体验。还有他俩够机智，才算逃过一劫。飞哥很奇怪，为什么这木乃伊指名找我？想到此行的目的，飞哥决定敢防守为进攻。两人齐心协力抓住了木乃伊，经过三人各显神通，最终以木乃伊被封印，哥俩取得胜利结束。杜博士终于写完了，按下按钮，对准木头发射光束。赶走在上面玩耍的海獭们，他们正好经过泰瑞。动物之间还是存在特殊交流。海獭将一旁的木头咬成了针，然后刺破了关着泰瑞的泡泡。出来之后，两兽互相表示友好。同一个陷阱再一次就够了。杜博士这次没能射中泰瑞，倒是在争抢的过程中将两人都关进了泡泡里。此时，木头终结者也吸走了阻碍的木头，湍急的水流向两人涌来。泰瑞抓住杜博士的鼻子，就刺破了泡泡。我的鼻子真的有那么尖吗？杜博士还在比划，就被水流淹没了。这两。人或被冲着，或被追着，顺着水流穿过了大半个城市，然后流进了金字塔里。飞哥小福刚好还在这里，于是两人一袖乘着封印木乃伊的石棺向外漂流。最终，他们从尸身人面像头顶飞了出来，刚好停在自家车子旁边。凯姐身上的卫生纸也被冲走了，恢复了本来的模样。倒是飞哥一心想给姐姐瞧瞧木乃伊，却四处搜寻不到她的踪迹。福爸也觉得奇怪，女儿身上怎么这么湿呢？那俩男孩还在车上讨论木乃伊的事，凯姐恶狠狠地表示：“算他
他们幸运，又是新的一天。一个带头带脑小男孩正在唱歌，我这声音着实有点要命，还好没唱两句就被打下了台。连主持人也表示，那孩子唱得太差。不过也许下一个站上舞台的就是屏幕前的你，超级流行青少年偶像之星，今天下午两点就会举办试演会，开解得之后兴奋极了，抱着电视就打算告诉闺蜜小戴，飞哥也出演，对流行之星评鉴一二。一开始他们也许很好玩，但是后来就只会原地踏步，然后就没有下文了。妈妈也知道飞哥的意思，那样的就是一片歌星，这倒是个新名词，飞哥来了些兴趣。飞妈解释道，他们的音乐常登上排行榜，旋律好记，但是歌词没有什么意义。然后他们开始耍大牌，渐渐失去自我，观众还来不及认识这些歌，就只能在电梯里才听得到了。再过个几年，再来个复出演唱会之后，就再也不会唱了，也没有人记得他们，大概就是这个意思。听妈妈说完，飞哥也记下了成为一片歌行的条件。这个单子就是他们今天要做的事。凯姐正在卧室翻找自己演唱的歌曲，小戴询问他们想要穿什么了吗？这是个问题。于是凯姐在房间里试遍了所有衣服，终于确定了，就是最初的那套。准备好了，那就出门吧。此时飞哥还在房间卖力的写歌，而小福则在一旁编曲。看样子午餐之前就能够完成了。博泰瑞呢？怎么不见了？这次接任务可是花了他不少时间。上面又截获了杜博社最新消息，他天价购买了建筑玩具，泰瑞需要找出原因并阻止他。事不宜迟，泰瑞骑上小摩托，在城市间穿行。没成想，等红绿灯时，恰好碰到了一旁的飞妈，还有泰瑞迅速伪装了一下，才没有被认出。凯姐和小戴来到了试演会现场，前面有很多排队等候的人。凯姐有些慌，她从来没有在这么多人面前唱歌。小戴提醒她，那边的人才是观众，只见人山人海，一眼都望不到头。凯姐想退缩了，小戴鼓励她要迎难而上，还让她通过打包来重拾勇气。这时，小杰从后面走了过来：“你也是来参加试演的吗？”不是，我是来看一个超帅新组合 PFT。我早晨下载他们的歌，超级好听。第一百个参赛者要跟这个乐队合唱哦。凯姐一边听小杰说话，一边进入了会场。好巧不巧，他就是第一百个参赛者。于是主持人马上闪现到他身边，将他带走了。揭开这个组合的神秘面纱，凯姐发现竟然是自己的两个弟弟。飞哥也很高兴，姐弟同台飙歌，一定很棒。还询问凯姐有没有听过他们的最新单曲。随即他又觉得自己的问题多余了，谁没听过呢？然后。就让歌词交给了姐姐，让她放心，一定能跟上。因为歌词没有什么意义，凯姐有些呆愣。她就是那为数不多的没有听过的几个人。看着台上台下连成一片的狂欢，她只觉得自己有些多余。终于，还是到她演唱的环节了。然而，当灯光打在她身上，她却什么也唱不出来，带着些恼羞成怒。凯姐嚷嚷着要将这件事告诉妈妈。好吧，说什么？台下观众也在等待着凯姐下文。她更加无所适从了。反正我就是要说，然后就匆匆忙忙离开了。不过飞哥还是坚持将歌曲唱。完了，凯姐来到对面商店，没等妈妈多问，直接将她推到了比赛场地。你看，他们还在台上，但是让灯光亮起，哪有什么飞哥小福，分明就是兔子男孩和音乐果汁机。飞妈有些无奈，看来我们得带你做视力检查了。再说沿路狂飙泰瑞，最终在城市一栋大楼里找到杜博士。你别说，这伪装是真不错。杜博士还以为他是个打工仔，没有过多怀疑，就让他带进了房间，介绍自己的新计划。再过几分钟，全世界最大的恐惧将会降临。三周。地区鸭嘴兽泰瑞再也神气不起来了。不料眼前小家伙脱下伪装，正杀口中的泰瑞。杜博士一脸懵：“鸭嘴兽泰瑞，你也打工，日子有那么难过吗？”凯姐被妈妈拖去强行戴了一副眼镜后，看到了飞哥小福的宣传车。不过他很快就走开了，但他又发现大楼上巨型广告，这下他们可逃不掉了。此时杜博士洋洋得意：“抱歉，泰瑞，你来的太晚了。”说着就拉下了开关。一个巨型机器人在城市中站了起来，大步前进，吓坏了不少人。凯姐终于又找到了妈妈。拉着他就往外冲，后面的保安也跟着追了出来。飞妈身上的衣服还没有付钱呢，眼见着机器人在城里肆无忌惮的穿行，杜博士别提多高兴了。没有人比我更懂得搞破坏。泰瑞并不答话，一心想要断了机器人的电，这还是有点效果的。至少飞哥小福的广告免于铁蹄踩踏。不过即使不是被他毁掉，这个也保存不了多久，因为这栋大楼本身就要拆了。于是等到飞妈出来的时候，那栋拥有广告大楼已经被爆破了。飞妈也跟着保安回去付衣服的钱了。再说这个。保安，他竟然认得飞妈，知道他曾经是那个著名的歌手，他算是粉丝。不过飞妈还是得付钱。飞妈有些无奈。
。我知道机器人还在城中大肆破坏，泰瑞也在内部寻求解决之法。博杜博士可不会放任不管，按下开关，泰瑞就被固定住了四肢。是时候享受生活了。杜博士悠闲吃着水果，还不忘戴克知道，给泰瑞也端上了一盘，还细心的为他那盘撒上了胡椒粉。再说菲格尔小福，自从他们的单曲火了之后，就有公司找上门想签下他们，听负责人想要独家发行他们的后续单曲，菲格当场就不干了，他只是想成为一片歌星，于是深切撕掉了合约，一群人转身上了电梯，现在他们的单子上就只剩下付出演唱会了。待到飞哥一行人走了之后，负责人一脸得意，不签就不签，反正手上有他们演出的录像带，这个在手能做的事情就太多了，可以发行 CD、DVD， 提供网络下载，还可以将文字重制成一部喜剧，这些加起来，足在娱乐圈混上二十年了。不过很快，他的想象就会落空了，因为杜博士的机器朝这边逼近了。此时，他还在往盘子里撒胡椒粉呢。泰瑞冲他吹了一口气，杜博士倒是没受什么影响，可苦了这个机器人。一个大喷嚏，直接将两人喷了出去。于是，他们撞进那个负责人的大楼，顺便顺走飞哥与小佛录像带。泰瑞利用录像带稳稳落地，杜博士又遭了殃，不仅被床垫夹了，还被自己的机器人给踩了。泰瑞才懒得管他，去找飞哥会合了。饰演会完美落幕，这次偶像之星赢家是兔子男孩和果汁机。听到这，凯姐郁闷极了。小杰走过来问他怎么了，他懊恼地说：“我比那些人棒，早知道我就上去参赛了。那你为什么先离开呢？因为我弟弟他是破坏王，你喜欢唱歌就不应该让弟弟坏你的好事呀。如果你有机会就应该唱。就这样了，我先走了，改天见。”这时他听到了飞哥的声音：“姐，你还是第一百位参赛者，要加入我们吗？”当然，凯姐自信地站在了舞台上，她这次已经能够和弟弟完美合唱了。听着台下的欢呼，凯姐觉得这一切都太棒了，她想。这应该是误会弟弟了，他们不是小麻烦，他们。飞哥的话打断他的思绪，这是我们最后一次唱那首歌了。晚安。随着灯光逐渐熄灭的，还有凯姐的心。本期视频就这样，喜欢小伙伴别忘点赞、评论、关注，咱们下次见。